così ho cercato di dire stamattina, perché è anche un modo per rivalutare una modernità che di solito è concepita esclusivamente in termini della metropoli. No? La modernità è uguale alla metropoli, per cui chi non vive nella metropoli in qualche modo è escluso e non, non è ancora arrivato a vivere nella modernità. Oggi con questi linguaggi, queste reti, uh, reti planetarie, eh, è impossibile mantenere questa distinzione. Uh, allora ci sono diverse angolazioni in cui si può elaborare il senso di modernità, anche partendo da qui, che, può mettere, che certamente può mettere in questione quella visione egemonica associata con New York, Londra, Francoforte, Parigi, non so. Uh, ci sono altre modalità di starci, perché in qualche modo si sta dicendo che non esiste una, un fuori, non esiste un esterno, non c'è qualcosa fuori per la modernità. In qualche modo, nel momento in cui le, uh, la modernità è diventata un mondo, siamo tutti dentro questa modernità. Però ormai non è una modernità tanto universale, ma pluriversale. pluriversale. Per me è importante di capire questa diciamo, fluidità storica um, e che anche di capire in questo la centralità della migrazione, la formazione di noi stessi, la formazione della modernità, sia in termini chiavi locali, qui in Castro Venere, anche ovviamente in termini nazionali e transnazionali. Per cui, um, in questa chiave, in questo inquadramento, possiamo pensare alle migrazioni come la, una delle narrazioni centrali della modernità. E quello che è nato oggi è solamente l'ultimo capitolo, in tanti capitoli della storia della modernità, partendo, non so, da 1500 in poi. Uh, secondo me questo è importante anche per capire meglio di uh, avere la possibilità di uh, raccogliere uh, quello che è nato oggi, che non è solamente un fenomeno di oggi o solamente una fenomeno socio-economico con i poveri o dannati della terra che arrivano qui, ma è collegato a tutta la storia della modernità stessa. Eh, e poi penso che si potrebbe fare le stesse cose pensando alla storia del vino. Partendo da vino, partendo dalla storia del vino, si può in qualche modo costruire o ricostruire tutta la storia della, della modernità, seguendo uh, i percorsi del vino uh, dal Mediterraneo che nel resto del mondo, nell'America, California, Argentina, Sudafrica, Nuova Zelanda e così via. In parole povere si può anche um, rielaborare la storia del mondo partendo da una, da una realtà assai particolare come quella della vita tua. E, e poi attraverso questo quel mondo che torna, no? quel mondo apparentemente lì fuori che torna indietro e che è declinato in realtà locale. Come Ovviamente qui chi fa il vino oggi qui, uh, in qualche modo si fa vino in un contesto che non è esclusivamente locale, non è esclusivamente della campagna, non è esclusivamente nazionale, ma in qualche modo è uno spazio transnazionale, planetario.